Salut les mecs, comment il va les gonzes Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux. J'espère que vous allez bien les mecs, moi perso ça va nickel, j'ai passé un bon petit euh, 1er mai tranquillement, voilà. Au bassin d'Arcachon tranquille, on se balade, blablabla. Le top. Euh, Aujourd'hui on va parler de euh, Arsenal et Valence. Euh, et de Francfort Chelsea. Voilà. Quatre équipes qui sont vraiment au top du top. Demi-finale. Il y en a assez bordel. Euh, Arsenal Valence. Voilà, Arsenal perdu ses trois derniers matchs. Euh, voilà, petite méforme. Euh, elles avaient, enfin, euh, euh, cette équipe-là avait fait des belles perfs, notamment à domicile très costaud. Bon là, il y, y, y a eu un quack. Euh, Valence, pareil, sur les deux derniers matchs, c'était pas terrible. Euh, mais Valence a un effectif qui est plutôt costaud quand même. Hein. Bon, Gamero, on ne présente plus, mais bon, t'as Guedes, t'as Mina Santi, t'as Rodrigo. Enfin bref, il y a de l'offensif. Euh, moi, sur ce match-là, je vois du but. Euh, voilà, je vais pas, je vais pas. Je ne vais pas jouer les, euh, les deux équipes marques où il y aura du but. Voilà. Sans doute, les deux équipes vont marquer, mais je vois au moins plus de 2,5 buts dans ce match-là. Pourquoi Parce qu'Arsenal, à domicile, on sait très bien que c'est costaud, mais ça prend aussi du but. Euh, Valence, une équipe offensive, on sait très bien que le but à l'extérieur est très important. Je pense que Valence va aller pousser à Arsenal. Et Arsenal, dès qu'elle est sous pression, il y a du quack. Donc, euh, sachant aussi que de côté Arsenal, tu as deux mecs qui sont au top. Tu as Aubameyang et tu as euh, la gâchette qui sont vraiment très bons. Voilà, un peu toute l'équipe est bonne, hein, le milieu de terrain, etc. Mais euh, est-ce que Valence va être intelligent d'aller euh, titiller un petit peu Arsenal en forme Trois derniers matchs perdus, euh, ça prend quand même du but à domicile. Euh, si on regarde les stats... Et euh, ils ont perdu 3-2 contre Crystal Palace. Euh, voilà, et a perdu à l'extérieur contre Wolf 3. Et a pris 3 buts aussi contre Leicester à l'extérieur. Bon, voilà. Euh, on, on voit qu'Arsenal, il y a, y a une méforme. Mais bon, est-ce qu'ils vont se rattraper On sait très bien que les ligues, euh, Ligue Europa, les matchs de coupe comme ça, les mecs qui sont transcendés. Donc, est-ce qu'ils vont faire le taf On verra ça ce soir. Mais bon, moi, personnellement, je vais jouer. Je vais jouer. Le plus de 2,5 buts sur ce match. Je conseille de le jouer en simple. Euh, pour la simple et bonne raison que... Combiner les deux matchs, ouais, tu peux le faire. Mais voilà, en fun, quoi. Tranquillement, tu mets 5% de ta bankroll. Euh, tranquille, tu mets un petit billet. Voilà, point barre. Euh, deuxième match, euh, Francfort. Euh, Chelsea, c'est pareil. Chelsea, c'est une belle équipe à l'extérieur. Euh, notamment quand ça joue euh, en Europa League ou match de coupe, on sait très bien que Chelsea arrive souvent à marquer l'extérieur avec un Olivier Giroud, avec euh, voilà, Eden Hazard en pleine forme, euh, t'as as du monde, t'as William, t'as as, as, as vraiment une équipe, une armada, Iguen, est-ce qu'il va jouer en titu, je sais pas, j'ai pas trouvé d'informations sur ce match-là pour l'instant, mais je vois très bien Chelsea aller claquer son but à l'extérieur, euh, Francfort, on sait très bien que c'est très très compliqué de jouer Francfort à domicile, ils sont vraiment très costauds, mais euh, si tu regardes euh, les, deux, les deux derniers matchs de ces deux équipes-là, elles sont parties sur un nul aussi, pareil, elles ont enchaîné deux matchs nuls, euh, 1-1 et 0-0 pour euh, Francfort, et euh, Chelsea a fait euh, 1-1 contre Manchester United, et Burnley a fait 2-2. Mais Chelsea arrive souvent à marquer à l'extérieur. On sait très bien que le but à l'extérieur est très important. Mais je partirai plus sur les deux équipes marques sur ce match. Euh, pour la simple et bonne raison que c'est très offensif côté Chelsea. Ça fait quand même peur. Faut pas rêver. Quand Chelsea se déplace, voilà, c'est Eden Hazard. C'est des gros noms qui se déplacent. Francfort, c'est costaud certes. Mais est-ce que c'est au même niveau que Chelsea Je pense pas. Euh, si on reste sur la forme de Chelsea en ce moment, ça va plus ou moins. Ils sont quatrième dans le classement. Euh, en première ligue, euh, ça, ça est en train de se battre pour rester justement dans la quatrième place, troisième, ça va être délicat, mais euh, au moins attraper cette place de Champions League. Et euh, je pense qu'ils sont capables d'aller remporter l'Europa League. Je vois vraiment pas euh, Francfort les embêter. Euh, ça devrait le faire. Moi, je partirai sur les deux équipes marques. Je crois que la cote elle est à 60, je sais plus. Vous verrez bien ça sur la vidéo. Mais je partirai plus euh, là-dessus, les papas. En tout cas. Sur ces deux matchs-là, j'ai résumé un petit peu le, le délire. Euh, on va déchiffrer avec le fraté sur notre chaîne, euh, voir un petit peu Arsenal et transferts qui se, qui se manigancent là-dedans, euh, voir un petit peu la forme, etc. C'est mieux d'en parler à deux. C'est plutôt pas mal. On a vraiment une visu. Euh, euh, il a une visu extérieure. Moi, j'ai une visu euh, extérieure aussi de, de ce match-là et de, de cette équipe. On va un petit peu essayer de fuiner le, le truc. Donc voilà, on partirait sur ça, moi, perso. Ces deux matchs-là, donc Arsenal, Valence, plus 2,5 buts, Francfort-Chelsea, les deux équipes marquent. Je pense vraiment que c'est plutôt pas mal. 
Donc, euh, on, va, on va partir là-dessus. Si tu n'es pas abonné sur cette chaîne, je te laisse cliquer sur cette petite cloche. Fais-toi plaisir avec un pouce. Euh, je suis euh, affilié avec Amazon, je le répète tous les jours, mais bon, voilà, c'est mon taf. Si tu veux, euh, ta bebar toute la semaine, j'ai un kit bebar peigne, brosse, euh, tondeuse, etc. Bah, 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 tu fais ton délire. Bah, et tu te rases nickel, moi. Voilà. Bref, on part là-dessus, les mecs. En tout cas, merci de me suivre. Un bacio à tutti. Attention, gérez vos mises, les papas. La bise. Ciao.